让你帮我。你说你真够丢人的。你有完没完了？哎，你说会不会是郑璇故意搞你啊？想多了你。哦，对了，我今天刚签了个大客户，等郑璇休假了，我就是总监了。你说那大客户是不是姓刁啊？对啊，怎么了？说，是不是跟他睡了？你说什么呢你？那个姓刁的是出了名的色鬼，你这么容易就签了那单，你肯定是跟他睡了。啊？滚开！是不是在你们男人眼里，我们女人只要成功了就是靠睡啊？真是月没鬼山，男人最会睡。我就喜欢你这样，你总监。你再叫一遍。等我当上了总监，郑雪儿就别再想回公司舅舅去世了。舅舅，那个特别有钱的舅舅，那是我在这世上唯一的亲人。哎呦，看你这话说的，那我不是你的亲人啊？嗯。听说你那个舅舅无儿无女，那他那些遗产……人才刚没，你就惦记人家遗产？不是，我不是那个意思。你想啊，他又没有儿女。你如果身为他的法定继承人，你就有义务去保护你舅舅的遗产。他根本就没有钱，他所有的钱都用来买那个别墅了。那也是遗产啊，那房子现在值三千多万呢。那房子给保姆了。给谁？保姆。你舅舅老年痴呆，他怎么立的遗嘱？这里头肯定有问题，这个保姆有大问题。哎，哎，妈，你来干什么？我都已经被你赶出家门了，你还不依不饶啊你？你跟踪我
。你是觉得我来这是跟别人开房了是吗？对不起，昊天，昊天，你在这儿陪妈，晚上回家我们再聊。没什么好聊的，反正你一直觉得工作比家庭重要，那你就去吧。喂，小王，给丽丽打电话，让她回公司开会。我想离婚，我建议你先弄清楚家里的财务状况，然后我们再来一一拆解。宋太太，久等了。这个是您家庭理财基金的详细收支记录，账户余额为零。过段时间我准备休产假，客户总监的位置呢也不能一直空着。如果这个单签下来，我打算推荐你来做。真的？我马上就去。嗯。郑总公司真是美女如云呐、啊！你说这年头啊，根本就不看你有没有什么才华，关键是有没有贵人提携。郑总当然是我的贵人啦，刁总是不是？哎，不知道吧。关键是看你上不上道了。你丽丽怎么也掺和进来了？丽丽就是正常去谈个合作，没想到这男的兽性大发，做出这种事情。来干嘛？再给点钱，我他妈要你一辈子！你别忘了。你身上可别人认不了。你就吹吧，赵大嘴，有本事你跟我走一趟，走就走呗。谁打谁呀、啊？你经常拍吗？嗯。那你看起来很会拍，很美。你有没有考虑过拍一套人体写真？你这个年纪，身材这么好，不留下一套人体写真，有点遗憾了。手往哪放啊？你，衣服穿好。我看你这身子，挺有艺术细胞。给他脱！我干嘛？这个房子呢，存在很多法律问题，落在谁手里，房主都有可能成为欠债人。房子呢，我可以帮您转手，但是需要您帮我个忙。事成之后，可以给您五十万的赶集费。老婆，你就是天才啊！三千万的房子，你五百万你就拿下了？咱们买下来那房子之后，房本还写谁的名儿？振雪啊，你早就知道总裁跟你刀锅枪有仇是不是？这次确实是我背景调查做的不到位，你故意的，你给我等着瞧！我要把你从我身上夺走，一切都夺回来。以后你再也不用看郑雪儿的脸色了。连藏都懒得藏了。既然到这步了，我就要散。走的走。所以那四百万，从头到尾都是你在骗我。那本来就是我的钱。我妈在讲究事，我求求你帮帮我。你妈当时生病住院，也是我一直在照顾。那是希望啊，你能找到一个相守一生的好人。早说你的病好吧，还能参加婚礼呢。<笑>